Liebe Ingenieurinnen, doch, doch, ich weiß, es gibt auch Frauen unter Ihnen. Liebe Ingenieure, liebe Freunde, Ihr Tag der Ingenieurinnen und Ingenieure findet unter außergewöhnlichen Umständen statt. Grund dafür ist der Coronavirus. Aber jede Krise ist auch eine Gelegenheit zur Selbstreflexion und führt zu vielen Innovationen. Damit diese Realität werden, braucht es kluge Köpfe mit guten Ideen, also Leute wie Sie. Denkt man an die Schweizer Wirtschaft, so denkt man noch viel zu oft an die Banken. Viel wichtiger wäre es, an die Ingenieurinnen und Ingenieure zu denken. Durch diesen besonderen Tag machen Sie Ihren Beruf sichtbarer, vor allem für die Jugendlichen. Das zählt am meisten. Gemäß Schätzungen werden unserem Land langfristig 50.000 Ingenieurinnen und Ingenieure fehlen. Für eine Wirtschaft, die von der Innovation, der Spitzentechnologie und der Industrie getragen wird, ist das eine schlechte Nachricht. Auch die Politik ist besorgt darüber. Seit 2014 hat mein Departement eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die MINT-Fächer zu fördern. Diese Maßnahmen greifen gemäß den Zahlen des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation hatten wir im Studienjahr 2018-19 in den wissenschaftlichen und technischen Studienrichtungen über 75.000 Studierende. Das sind fast 10.000 mehr als noch 2014-15. Was mich dabei besonders freut, ist, dass sich auch immer mehr Frauen für diese Studiengänge entscheiden. Das ist ein guter Anfang, aber noch nicht genug. Durch diesen Tag der Ingenieurinnen und Ingenieure machen Sie Ihren Beruf bekannter, eine Idee, zu der ich Ihnen herzlich gratuliere. Doch damit ist es nicht getan. Motivieren Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen, damit Sie alle möglichst zahlreich mithelfen, unsere Jugendlichen für Ihren Beruf zu begeistern. Der Wohlstand und die Zukunft unseres Landes hängen davon ab. Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihr Engagement. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Tag und vor allem bleiben Sie gesund.